എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്കോർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സാമിന്റെ വിജ്ഞാപനം ഉടനെ തന്നെ കാണുമെന്ന് കേരള പി എസ് സി ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ചേർന്ന യോഗ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ താഴെ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ നോക്കി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ തസ്തിക മാറ്റം മുഖേന എന്താണ് ഈ തസ്തിക മാറ്റം മുഖേന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സാം ആണ് അതായത് പത്ത് ശതമാനം വരുന്ന ഇൻ സർവീസ് കോട്ടയിലുള്ള വേക്കൻസീസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാം ആണ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സാം കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ വിവിധ തസ്തികളിലായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ എക്സാം എഴുതാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവാനുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സാം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട മാർക്ക് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡറിൻ്റെ മാർക്ക് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ കേരള പി എസ് സി എക്സാമിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലും എല്ലാം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ വിജ്ഞാപനം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ അവിടെ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി നമ്പർ മുപ്പത്തിനാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പതിനാറ് വേക്കൻസി ആയിരുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫൈനൽ വന്നപ്പോൾ അതിൽ എൺപത് ആൾക്കാരെ എയ്റ്റ് സീറോ ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എൺപത് പേർക്കും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കലായി ഈ എൺപത് പേരെയും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ഡേറ്റിന് വന്നതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം എന്താണ് സി ഓൾ ദി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺ ടെൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സീസ് ടു ബി ഫോഴ്സ് ഇൻ വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ലെവൻ ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് പതിനൊന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥി കിട്ടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തെട്ട് മാർക്കായിരുന്നു എൺപത് പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ലാസ്റ്റ് ആൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മാർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെവൽ എന്തായാലും ഏറെക്കുറെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം അത്യാവശ്യം ആപ്ലിക്കൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്ന നല്ല രീതിയിൽ എക്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രയും കോമ്പറ്റീവ് ആയിട
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ ഓൾവേസ് പ്രഡിക്ട് ദ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പ് എക്സാം എഴുതി കയറി ആൾക്കാരായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കേരള പി സി എക്സാംസിന് അത് ടെക്നിക്കലും അതെ നോൺ ടെക്നിക്കലും അതെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ ഇപ്പം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഫിഗർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കുമെങ്കിലും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലോജിക് ബേസ്ഡ് ടൈപ്പ് ബേസ്ഡ് ഫോമുല ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഏത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള എക്സാം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിപ്പയർ 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 ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ടൈം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതായത് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ഏരിയാസ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലേഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത് ആ ദിവസം മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് എൻഗേജ് ആയിരിക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകളും ക്ലാസ്സുകളും ഫുൾ സിലബസ് കവറേജും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വസ് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എത്രയും നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി സ്കോർ അക്കാഡമി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ